17 horas, 19 minutos, quinta-feira, 13 de julho de 821. Tudo bem, jovens, senhores, esquerdistas e direitistas, bolsonaristas, todo o grupo evangélico, todo o grupo da Umbanda encosta e vem tranquilo, tá ligado? Também tem lugar para testemunha de Jeová, molecão. Já pensou? Tá ligado? Ô chat, eu, eu, tô, eu tô encapotando um vídeo atrás do outro, tá bom? Tá bom? Percebeu, né? Que eu comecei e tava aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Eu tô, mano, eu tô encapotando um vídeo atrás do outro. Mano, os caras já devem estar tá muito mal. Só no vinho, só no vinho, tá ligado? Ó, ó, se liga, se liga, se liga, ó. O bola foi cagar, tá ligado? Então, ó. Caralho, mano. Ó, ó, se liga, ó. Se tem um bagulho que tu fica mal, filhote. Parece que não. Parece que não, mas se liga na ideia, ó. Tu fica bêbado, tá ligado? De vodka, uísque, cerveja, caipirinha. De demorou, né? Tu fica bêbado, pá, já era, né? Mas, meu camarada, isso eu não porre de ruim, tá ligado? De vinho, entendeu, molecão? Entendeu, mano? Tu fica de porre de vinho, filhote. E, ó, se liga. Sabe por que eu falo que é ruim? Porque o bagulho é doce, não é, mano? Mesmo se for vinho seco também, né, mano? Ele não, não tem doce, né? Mas o caralho, mano, não, não sei que porra que tem na uva, não tem? Tipo assim, você não fica bêbado, mano. Tu vai... Sabe, mano? Você, né? você vira tipo um super saiyajin, mano. Quando tu fica de porra e não tem de vinho. Olha lá, ó, ó. Os caras... É mala, ó. É só vinho. Não tem ali. Aqui, tá, aqui, 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 senhores. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo lá, ó? Lá. Lá onde tá o Mario, lá. Tá vendo aqui, né? Aqui, ó. ó. Duas garrafas de vinho. Esse vinho eu vou chutar aí, teor alcoólico. 20, tá ligado? Então, eu vou chutar aí o teor alcoólico dele. 20 ou 15, tá ligado? Então, deve ser forte pra caralho, mano. Entendeu? Que caracati, né? É... Tá ao vivo, tá bom, senhores? Pra quem tiver interessado aí, olha lá, tá vendo? Ó, nesse momento aqui, mano, o bagulho tá acontecendo lá ao vivo, né? E ontem já tá indo pra 4 horas de duração, né? Não, tá com 3, tá bom? Ó. Já tá com três horas de duração o bagulho, entendeu? Tá aqui, tá aqui, lá, lá, entendeu? Resenha boa demais, caralho, mano. Só tá faltando aí, sabe quem, mano? Sabrina Sato e o Emílio Zurita, só isso, só isso.
entende, ô, ô chat? Entendeu? Caralho, mano, não é possível o Emílio Surita não ir aí, mano, trocar ideia com eles, né, mano? O Emílio, ele foi no, no, no Linhagem Guic, brother, entendeu? Entende, ô, ô, ô Set? Tá aqui, ó. Vem aqui, ó. É na 4 aqui, ô produção? É na 4 ou não? Porra. Ó. Ô Chat. O Emílio Zurita, mano, ele foi lá no Liagem Week, né? Que é dos irmãos Alba, né? O André e o Gabriel, tá ligado? Por que que ele não vai aí, aquele corno? É, 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 é isso que eu fico pensando, tá ligado, né? Entende, mano? Olha que a vida já deu um susto nele aí, né? No mês passado, né? Você tá ligado, né, mano? Que a vida... A vida deu um susto aí no Emílio Zurita, né, mano? Entendeu? Porra, né, mano? De repente o cara bate as botas e não vai aí no podcast aí dos caras. Antes de... Primeiro vai aí, depois morre, caralho, né? né? Eu penso assim, entendeu? Pô, ô Emílio Zurita, porra, né? Primeiro tu vai trocar ideia com os caras e depois tu morre, caralho. Isso não é foda, tá ligado? Mano, eu não vou liberar o áudio, mas eu tô pressupondo que os caras tá trocando... Adivinha com quem é que os caras tá trocando ideia ali? É com alguém do Pânico, tá ligado? Co -co Evandro Santos não é, tá ligado? Então, Ceará também não é, entendeu? É bem provável de ser o Emílio, mano. É bem provável, entendeu? E o Emílio, ó, se liga. Qualquer integrante do Pânico que liga pro Emílio Zurita, quando ele tá no, em, em, em horário de férias, folga, não tem... No momento ali de descanso, mano, ele atende ignorantão. Eu, eu gosto disso, tá ligado, né? Entendeu? O Emílio, ele fica bem ignorante. O que é? Tipo assim, ele, né? Tu, tu liga pra ele? Esses caras aí, tá ligado? Aí liga pra ele. O que que foi? <risos> Quanto que tu quer? Tipo assim, tá ligado? O Emílio já pensa que os caras tá... Porque, ah, ô Emílio, me presta do, do, 4 mil reais aí, né? É porque... Entende, mano? O Emílio sempre ajuda o, os caras do pânico, tá ligado? Com dinheiro, tá ligado? É, entendeu? O Emílio é um... é foda, tá ligado? Tá, já deu, já deu, já deu, né? Já deu, né? Na chat, já deu, né? Ticaracati, vai pra lá, sai daqui, né? Vamos meter um react no Instagram, no, no Facebook do Arrombado. Vamos, 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 vamos. Vamos, senhores, meter um, um react no Instagram, no Facebook do Arrombado, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ó, toma cuidado aí, tá? Retirem os adultos da sala, tá? Conteúdo para mais 18, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vai aparecer uns periquitinhos do grelo duro, tá bom? Toma cuidado aí, hein, chat, tá? Daqui para lá agora, ó, aqui tá com 13 minutos, né? Vamos meter um, um react no meu Facebook. Tudo bem, senhores? Demorou? Demorou? Demorou não? Demorou não, caralho?
No caso aí, senhores, é sugestões para o arrombado. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá bom? Tá aqui lá em cima lá, tá? Não sei quem é, mano. O nome aqui, o, 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 o nome da página, os senhores, é Ariel Winter Group, tá bom? Deve ser essa mina aí, né? Gata gostosa. Só queria ser essa bermuda jeans dela, mano. A única coisa que eu queria ser na minha vida, senhores, é essa bermuda jeans. Só pra poder sentir aquele cheiro ruim, tá ligado? Tá? Agora estamos na página Neurodonautas, né? Anti-herói não é uma opção, né? Aí tá lá, né? Professor, a prova está bem fácil. A prova, né? Herói ou vilão? E aí, depende do ponto de vista de cada personagem lá dentro, lá da, da estrutura do filme, seriado, jogo de videogame. Porque tem gente que acha que o Negan do The Walking Dead é vilão. Mas se tu for olhar, no... entende, mano? Se tu olhar no contexto geral... O Rick Grimes, ele é um vilão, caralho, entendeu? Na, no mesmo nível de, de sagacidade e maldade, entre aspas, né? Do, 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 do Negan. Porque, caralho, o Rick Grimes, mano, ele passa lá, né? Ele defende o que é dele, o, 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 Negan, o, o, Rick, o Rick Grimes, né? Então, como a gente tá sempre acompanhando ele, a gente imagina, caralho, olha lá, herói, né? É o herói. Mas aí quando, tu, quando o Negan chega, chega ali na, na, no final da sexta, da, da sexta temporada do The Walking Dead, que aí na sétima, né mano, tu começa a entender a caminhada dele, os bagulho que a equipe dele já sofreu pra caralho, perca de, 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 de soldados assim, né, entre aspas, entendeu? O Rick Grimes também perdeu pessoas, o, o Negan também, tá ligado? Então, com, quando tu olha pro Dera Shafus, tá ligado? Aqui, ó. <música> Então, mano, ó, você, ó, né, você olha pro Joel no primeiro dele, a Chafus, aí tu vê a caminhada dele, não tem? Entende, mano? Só que pra ele sobreviver, mano, ele precisou matar pessoas, né? O Rick Grimes, a mesma coisa, o Negan, a mesma coisa. Então depende aí do ponto de vista que tu for olhar. E aí, ele é herói ou vilão? O Joel, tá ligado? Entende? Aqui poderia estar o Rick Grimes, o Negan, e qualquer, ou se não, qualquer outro personagem aí, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? No 2, é... o roteiro do 2 empurra ele como vilão. Ele e a L também, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Depende do seu ponto de vista aí. Como é que tu olha o decorrer dos bagulhos, entende, mano? É, é foda, tá ligado? Então, eu nem consigo considerar o Joel e, e, herói e vilão. Eu não sei, mano, o que ele é, tá ligado? É um sobrevivente, entendeu? Rick Grimes, o Negan, é sobrevivente. Nesse mundo aí que é a mesma coisa, né? percebeu, né? The Walking Dead, The Last of Us, o, o ambiente ali é a mesma coisa. O que que é? Sobrevivência, tá? entende? Então é difícil, num ambiente desse aí, mano, você... Ah lá, ali é um vilão. Né? Tu pega a ponto de dedo, ó, um herói, é um vilão. É difícil, mano. Por causa desse aí, 
né, mano? Esse ecossistema, tá ligado? Que é um bagulho bem cabuloso, né? Então, é o fim do mundo, né? É. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, tá ligado? Se tiver vendo esse meu vídeo no celular, mano, vai ser embaçado pra vocês lerem isso aqui, tá ligado? Mas eu vou ler, tá bom? Aqui, ó. Primeiro gameplay, né? Da EA Sports FC24, né? Então, é divulgado, né? Confira o preço é, do jogo de futebol em cada plataforma, né? Também foi divulgado aí a data de lançamento. É interessante, né? Aqui, senhores, tem o primeiro... Praticamente é o primeiro FIFA sem... E eles no aí não pode mais usar o nome FIFA, tá ligado? Entende, entende brother? Entendeu? Tá ligado? Aí não pode mais usar, usar o nome FIFA Soccer, tá ligado? Então os caras meteu ali um FC. O que que é esse C aqui? De que? De carne? Tipo assim, um pastel de frango com carne na mesa 24, tá ligado? Entendeu? O que que é esse FC, né? Eu precisaria, senhores, ó, clicar na matéria, né? Que no caso estamos aqui, ó, Game Vício Brasil, tá bom? Eu não, eu não posso cl clicar aí agora, tá ligado? Se tu tiver interessado, tu vai lá e clica, tá? Tudo bem, chat? Página do Facebook Lux Rei, né? Essa página aí, senhores, ela, ela divulga bastante desenho. É, arte, né? É uma parte, é uma página de arte, tá bom? Nela tem desenho feito na mão, CGI, computação gráfica, tá ligado? É interessante. E sempre tem ali, mano, ó, lá em cima o um nome. Tipo assim, ó, ó, esse desenho que tu tá vendo, aqui tá o artista, tá bom? Aqui, ó, né? Aí tu clica lá, aí tu conhece outros trabalhos desse tal artista, né? É interessante, né? IGN Brasil, empresa revelou que placas de vídeo e processadores da marca são os mais indicados para cada resolução, né? Seu PC aguenta? A AMD revela especificações de Starfield para rodar a 1080p, 1440p e também 4K, entendeu, senhores? Né? O jogo, eu sei que o jogo ele vai meio que exigir que você tenha... SSD ou NVMe, ele vai exigir, né? Tipo assim, ó. No mundo do PC, mano, não não existe regra. Não entende, mano? Alguém vai craquear o bagulho para rodar em HD tijolo, sabe aqueles HD antigão, entendeu? Ó, tu é obrigado a usar NVMe SSD em videogame, não tem? PlayStation, é Nintendo, esses bagulho não tem. É Xbox, tá ligado? No PC, mano, opa, né? Opa, entendeu? Então os caras tá com essa ideia aí, mano, de obrigatoriedade pra tu rodar tal jogo com SSD e NVMe. Tipo assim, ó. Se tu tem um SSD ou se não um NVMe, o jogo ele vai rodar rápido pra um caralho. A fluidez não é nem a, é a taxa de frame, não, 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 não. Rápido que eu falo é o que? A transição ali entre um ambiente, né? Tipo assim, você tá em um local, aí tu vai para outro local, não vai ter tela de loading. Tipo assim, você não vai ver textura carregando, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? O HD não é para tu melhorar o gráfico do bagulho e nem a taxa de frame. É a velocidade dentro lá do jogo, entende? Entendeu? Então, para mim, filhote, no PC, o que tem um, um, um HD tijolão, mano? Você vai conseguir rodar ele agora, né? Vai ter que meter uma pirataria, entende, mano? Se tu comprar o um jogo lá na Steam originalzinho, dificilmente você vai conseguir fazer a façanha, tá ligado? Mas, é aquilo que eu falei, tá ligado? Né? No PC, opa, não existe limite, mano, tá ligado? Ah, que a empresa 
fez tal coisa. Opa, é PC, caralho. Não é, não é videogame, tá ligado? Entendeu? É bem diferente. Entende, brother? É bem diferente, tá ligado? Então... Sugestões para o arrombado, vôlei e saúde, né? Aqui, ó, né? Aí tem ali as jogadoras ali, tudo no aquele tamanho padrão, mais ou menos, né? Só que tem uma jumenta lá gigante, né? Os caras contratou uma girafa, tá ligado? Olha lá, tá vendo? Ó. Eu vou chutar a altura dela, 2,40m, entendeu? Por aí. Ah, não, tá, tá aqui, porra, tá aqui, ó. Desculpa aí, chat, desculpa, chat, ó. Valéria Kozlova, oposta de 2,08 né, de, de altura e 18 anos foi convocada para treinar com a seleção adulta da Rússia. Interessante, hein, mano. Vai fazer um estrago, hein, mano. Essa mina vai fazer um estrago, hein. Ó, se tu joga vôlei basquete, tá ligado? Tu nem precisa ser um craque, mano. É a tua altura, ela vai te, te te proporcionar que tu faça coisas dentro ali da quadra. Futebol e vôlei, tá ligado, entendeu? Entendeu? Entende, mano? Tu, tu, você não precisa ser craque, não, tá ligado? Mas essas duas modalidades, se tu for alto pra caralho, que nessa girafa aí, ó, né? Que por sinal ela é gata pra caralho. É gata, é gata. Ó, daqui eu tô vendo que ela é gata, né? Entendeu? Já tô imaginando eu casando com ela, só isso, Você tá ligado, né? Entende, mano? Ó, a me... ó, ó. Eu não vou falar que é a mesma coisa, mas você tá vendo aqui o número 14 aqui, tá vendo, né? Ó. A número 14 ela tem o que? 1,20m, por aí, né? Não, não, 1,20m não, porra. 1,60m, né? Tá vendo aqui, né? Ó. Ela tem mais ou menos 1,60m. Nessa situação, mano, você tem que saber jogar basquete ou vôlei, tá ligado, né? Kobe Bryant, basquete. Ele não é alto. Entendeu? Só que ele joga pra caralho. Entende, mano? Então, é diferente aqui, né? Quando você vai fazer uma pressuposição, tá ligado? Entende? Ó, tu é alto. Tudo vai estar, tá, a, a, a lei da física vai te ajudar mais ainda. Se tu é baixo, mano, entendeu? Se tu é baixinho, você tem que saber jogar o, o vôlei, o basquete, entende? Entendeu? No futebol, mano, é, aí já muda um pouco, tá ligado? Futebol tanto faz se tu ser... Se tu é alto pra caralho, você é melhor na cabeçada. É, é bom tu ser goleiro, ficar na zaga, tá ligado? Ou se não, no ataque, né? Se tu é muito baixinho... E aí, se tu for pro gol, mano, aí tu vai ter que meter lá, né? Você vai ter que saber agarrar, que nem o Jorge Campos do, do México, tá ligado? Pes ó, vai lá e pesquisa, México, aí tu escreve Jorge Campos. Caralho, um goleiro baixinho, filhote. 1,50m, tá ligado? Só que ele agarrava, agarrava pra caralho. Entende, mano? Entendeu? Se tu é baixinho e tu vai fazer um tal esporte ali, mano... Dependendo do que o esporte exigir, você vai ter que ter habilidade, entendeu? entendeu? A mina é alta, hein, mano? Eu tô imaginando eu passeando com ela e ela... A gente para, né, no, no carrinho de pastel pra pedir pastel e eu tô olhando, olhando pro celular e ela me dá um tapa. Ô, arrombado, tu vai querer passar o de que? Eu vou girar 40 vezes, tá ligado? Entendeu? celular.com, página do Facebook, tá bom, senhores? Aqui, ó, parece que teremos um Huawei conhecido em breve. Saca só, tá aí, né? Huawei Mate, Mate 40E Pro 5G 2023, né? Rumores indicam que celular deve ser lançado em breve, né? Tá vendo aí? Alta tecnologia, né? Quanto mais o tempo passar, senhores, mais a tecnologia não vai te impactar, tá ligado? Entende? Entendeu? Não vai não, entendeu? Vai chegar um momento que tudo vai ser de alta tecnologia, então não vai mais causar impacto, entende? Você tá ligado, entendeu? Vai chegar esse momento, mano, que tudo é foda, tá ligado, né? Qualquer coisa que é lançado é foda, tá ligado? É que nem televisão, não tem? 
Né, mano? Qualquer TV que, for, que você for comprar, mano. TV, não tem? Televisão, né? Ela vai ter internet, LED, 4K. É quando se torna algo padrão, não tem? Algo do povão, né? Quando se torna algo popular. Você pode ver o, o próprio iPhone, né? O iPhone não é mais um celular de Playboy, tá ligado, né? né? Qualquer esfera aí consegue ter um iPhone. Há um tempo atrás... Quem, quem tinha um iPhone, brother, tem uma aqui, ó, 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 entendeu? ó, você tem que ter dinheiro, entendeu? Hoje já não é mais assim, carro a mesma coisa, é, 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 mano, é, entendeu? Se tu trabalhar pra caralho aí, mano, se tu trabalhar juntar dinheiro, você consegue comprar qualquer carro. O problema é IPVA, não tem? Tu bate o carro aí e ir pra, ir, pra, ir pra trocar a peça lá, tá ligado, entendeu? Aqui, mano, aqui eu não vejo esse problema não, tá ligado, né? Você quebra a tela ali de um aparelho e geralmente a empresa conserta pra tu. Ou se não, tu ajuda o dinheiro. Aí já logo troca o aparelho, né? Você dá o aparelho quebrado e pega outro atual, entende? Então, mas carro é um pouco mais complicado aí, tá ligado? Tu consegue comprar o carro, tá ligado? Entende, mano? Entendeu? Entendeu? Tu consegue comprar o carro. Agora, consertar ele e pagar IPVA é diferente. Tá ligado? Entendeu? 